అందరికీ నమస్కారం ఇక్కడున్న ఇక్కడున్న మన తెలుగు ప్రెస్ అందరికీ అండ్ ఈ ఈ ఏమంటాం దీన్ని ఇంటర్వ్యూగా ఈవెంటా ప్రెస్ మీట్ ఈ ప్రెస్ ఇంటరాక్షన్ చూస్తున్న తెలుగు ప్రజలందరికీ నా నమస్కారం అండ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ లవ్ ఒకప్పుడు యాక్టర్ అవుదాం అనుకున్న పెద్ద కళలు ఉండేవి పెళ్లి చూపులతో స్టార్ట్ చేసినాం అప్పుడు పెళ్లి చూపులు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చిన్నగా పెళ్లి చూపులు లాంటి సినిమాలే చేద్దామని నేను తరుణ్ మేమంతా ప్లాన్ చేసి ఉండే కానీ మీరు పెళ్లి చూపులకి ఎంత ప్రేమ చేద ఎంత ఎంతో పెద్ద సక్సెస్ చేసినరు అట్లా ప్రేమ ఇస్తూ వచ్చినరు ఇప్పుడు ఇండియా మొత్తానికి ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్ళి ఇండియా మొత్తానికి కథలు చెప్దామని ఒక కళ్ళ కన్నాము అది ఇప్పుడు చేస్తున్నాము ఇండియాలో ఎక్కడ వెళ్ళినా చాలా ప్రేమ వచ్చింది కానీ ఎప్పుడు ఎప్పుడు మర్చిపోలేని మొహాలు ఎప్పుడు మర్చిపోలేని ప్రేమ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది నా గుర్తు ఇంకా పెళ్లి చూపులు అర్జున్ రెడ్డి అప్పుడు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలలో తిరుగుతుంటే అక్కడ మన పిల్లలు ఇచ్చిన ప్రేమ మన థియేటర్లలో మొదలైంది ఇదంతా అండ్ హోప్ఫుల్లీ మేము చాలా కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నాం లైగర్ మీద ఇండియా షేక్ అవుతుంది ఇండియా షేక్ అవుతుంది అంటున్నా అవుతుంది మోస్ట్లీ అవుతుంది గట్టిగా అనిపిస్తుంది సో హోప్ఫుల్లీ ఆగస్ట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మీ అందరికీ నచ్చే సినిమా మీరు అందరు పూర్తిగా ఎంజాయ్ చేసే సినిమా ఇస్తాము థ్యాంక్ యూ ఆల్ వన్స్ అగైన్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ లవ్ ఫ్రామ్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ లైగర్ తను అనన్య పాండ్ అనన్య పాండే మొదటిసారి తెలుగు సినిమాలలో చేస్తుంది డి వాంట్ సే హలో టు ద తెలుగు ఆడియన్స్ అందుకే నమస్కారం తెలుగు ప్రెస్ మీడియా అండ్ ఆల్ ది ఆడియన్స్ వాచింగ్ ఎలా ఉన్నారు ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అండ్ హ్యాపీ టు బీ హియర్ వీ గాట్ సో మచ్ లవ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ అండ్ ఫర్ మీ కమింగ్ టు హైదరాబాద్ మీటింగ్ ఎవ్రీ వన్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ఎవ్రీ వన్ ఇట్స్ బిన్ ద బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ బెస్ట్ ఫీలింగ్ అండ్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ అండ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అండ్ ఇట్స్ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఇన్ తెలుగు అండ్ ఐ హోప్ దర్ ఎవ్రీ వన్ లైక్స్ ఇట్ నమస్కారం బాగున్నా బాగున్నా దీన్ని ఎలా చూడాలి తెలుగు నుంచి వస్తున్న ఒక పాన్ ఇండియా బేస్ సినిమాగా చూడాలా లేదా బాలీవుడ్ నుంచి వస్తున్న ఒక పాన్ ఇండియా బేస్ సినిమాగా చూడాలా ఇది పక్కా తెలుగు సినిమా మీరు సినిమా చూస్తుంటే అంటే కొంచెం నాకు తెలుసు కొంచెం హిందీలా అనిపిస్తుంది అనే ఒక కాన్వర్జేషన్ ఒక ఒక చిన్న మన ఆడియన్స్లో చిన్న భయం ఉంది అది నేను అర్థం చేసుకుంటా ఎందుకంటే మేము పాటలు మా కంపోజర్స్ అందరు హిందీ హిందీ కంపోజర్స్ షూట్ చేసినప్పుడు మనకి అప్పుడున్న వర్షన్ హిందీ వర్షనే సో పాటలన్నీ హిందీలో హిందీలో చేసాము కానీ సినిమా సినిమా మొత్తం పక్కా తెలుగు సినిమా హిందీలో తెలుగులో రెండిట్లో షూట్ చేసాము కంటెంట్ కాకపోతే రైటింగ్ ఇది మన సినిమా తీసుకెళ్ళి ఇండియాకి చూపిస్తున్నాం అది అది గ్యారంటీ మీరు సినిమా చూసినప్పుడు మీకు అసలు ఒక్క సెకండ్ కూడా అనిపించదు యా లాంచ్ చేయడమే అంటే నేను కథ తిన్నప్పుడు ఓన్లీ తెలుగు సినిమాయే నాకు పూరి గారు ఫస్ట్ టైం కథ చెప్పినప్పుడు జస్ట్ మనం తెలుగు సినిమా చేద్దామనే స్టార్ట్ చేసాము కానీ కథ విన్నప్పుడు నాకు కథ విన్నప్పుడు ఈ కథ దేశం మొత్తానికి చెప్పొచ్చు కంటెంట్ చాలా స్ట్రాంగ్ అంటే ఆల్రెడీ ఈ నేషనల్ అంటే లోకల్ సినిమాలను నేషనల్ తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం జరుగుతుంది సక్సెస్ఫుల్గా చాలా సినిమాలు ఆల్రెడీ వెళ్ళాయి సో మనకి ఇలాంటి కంటెంట్ ఉంది మనం ఎందుకు చేయకూడదు మనం కూడా చేద్దాము అనే ఆలోచనతో ఆ తర్వాత దాన్ని నేషనల్గా తీసుకెళ్లడం జరిగింది అంటే చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ కూడా అనిపిస్తుంది అంటే ఎందుకు వస్తున్నారు ఇలా ఇంత ప్రేమ ఎందుకు ఇస్తున్నారు మనం ఎప్పుడు రాలే ఇక్కడికి భాష తెలియదు మన సినిమాలు కూడా సో నేను అడుగుతుంటా ఎందుకు ఇష్టం నేను ఏం చూసి నా నాది అసలు నేను ఎట్లా తెలుసు మీకు అని ఎవరైనా దొరికినప్పుడు అడుగుతుంటా 
సరిగ్గా ఆన్సర్లు చెప్పారు కొంచెం నాకు ఏమర్థమైందంటే మన సినిమాలు డబ్ అయ్యి డబ్బింగ్ అయ్యి అవి చూసి తర్వాత మన ఇంటర్వ్యూలు సోషల్ మీడియా ఇవన్నీ ఫాలో అయ్యి అట్లా ఒక కనెక్షన్ పెంచేసుకున్నారు బట్ పూర్తిగా నాకు ఇప్పటిదాకా అర్థం కాలేదు డియర్ కామ్రేడ్ విపరీతంగా చూసాను కొంచెం డియర్ తప్పకుండా ఉంది దాని ఎఫెక్ట్ తప్పకుండా ఉంది నేను నా కెరియర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాకు నేనేమైనా చేయగలుగుతా నాకు నచ్చింది నేను చేస్తా అనుకున్నది చేస్తా అని చాలా ఫీలింగ్లు ఉంటుండే కానీ గత నెలల్లో నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఎవరితో చెయ్యి ఉంది పైన నాకు నాకు తెలియని ఏదో బిగ్గర్ ఎనర్జీ ఉంది ఇది నేను చేసింది కాదు నేను చేయగలిగింది కాదు మనం ఐ డోంట్ థింక్ ఐ హ్ డన్ ఇనఫ్ ఎట్ టు డిజర్వ్ సో మచ్ లవ్ ఫ్రమ్ ద కంట్రీ సో ఐ ఫీల్ లైక్ ఏదో బ్లెస్సింగ్ ఉంది అది నేను గుర్తించి దాన్ని రెస్పెక్ట్ చేసి దానికి తగినంత వర్క్ చేయాలి ఇప్పుడు వచ్చే అటెన్షన్ ఎంత అటెన్షన్ ప్రేమ వస్తుందో వాళ్ళని హ్యాపీ చేసి అంత పని చేయాలి అండ్ ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ Liger is for sure shot the first step uh, into making this national love uh, to giving back uh, to the national audience. నేను యాక్టర్గా ఆడిషన్లు చేసేటప్పుడు యాక్టర్ అవుదాం అనుకున్నప్పుడు ఇంకా అసలు వర్కౌట్ కానప్పుడు అంటే అప్పుడు లైఫ్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ కూడా చేయలే ఆ టైంలో ఫస్ట్ సరే యాక్టర్గా ఆపర్చునిటీలు దొరకట్లేదు దొరకవేమో కొంచెం అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా జాయిన్ అయ్యి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఉంటూ పరిచయాలు పెంచుకొని నెమ్మదిగా యాక్టింగ్ రోల్లు దొరుకుతాయేమో అనే ఓ ఆలోచనతో కొన్ని ఆఫీసులు తిరిగే తిరిగేవాడిని కొన్ని రోజులు తేజ గారి దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లా చేశాను ఆ టైంలో మా నాన్న పూరి మంచిగా పే చేస్తాడ్రా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్కి ఎక్కువ డబ్బులు ఇయ్యారు అనమాట అసలు డబ్బులే ఇయ్యారు జస్ట్ పెట్రోల్ ఖర్చులు వస్తే ఎక్కువ సో పూరి అయితే నీకు కొంచెం డబ్బులు కూడా ఇస్తాడ్రా ఒకసారి ఆఫీస్కి వెళ్ళి కలవడానికి ట్రై చేయి అన్నాడు నేను వెళ్ళిన ఆఫీస్కి కాకపోతే చాలా బిజీగా నడుస్తుండే ఎవరు ట్రై చేసినా కొంతమందిని అడగడము ఇట్లా పూరి గారిని కలవాలి ఇది అంటే అంటే చాలా బిజీ ఉంటారు కదా అందరు ఐమ్ అండ్ ఐమ్ నో బడి సో అప్పుడు వర్కౌట్ కాలేదు రిటర్న్ వచ్చిన డాడీకి అబద్ధం చెప్పిన కలిసిన నేను చెప్తా అన్నారు అని తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ డియర్ కామ్రేడ్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం పూరి గారిని కలవడం జరిగింది కలిసాము కథ విన్నాను అండ్ ఇక్కడ వరకు వచ్చాము భయమేం లే రీచ్ అయిపోతాం పెద్ద పని కాదు చేసేయచ్చు ఇది కానీ ఎక్స్ ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేశానా ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే అంటే ఎప్పుడైనా పెద్ద చేయాలరా ఏదైనా చేస్తే మనం పెద్ద చేయాలి అనే ఫీల్ ఉండే కానీ అదేంటో అంటే ఒకప్పుడు పెళ్లి చూపులే పెద్ద నాకు పెళ్లి చూపులే హ్యూజ్ అచీవ్మెంట్ అక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ అర్జున్ రెడ్డి అచీవ్మెంట్ అక్కడ నుంచి గీతా గోదామ అచీవ్మెంట్ చేస్తూ కొద్దీ ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చు ఇంకా పెద్దగా ఏం చేయొచ్చు అని వెళ్ళడమే కానీ పెళ్లి చూపులప్పుడు ఇది ఆలోచించలేదు టెరిఫిక్ కంటెంట్ ఉంది ప్రతి సీన్ హై 
ఒక్క సీన్ తర్వాత ఒక్క సీన్ హై మీద హై అమేజింగ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ 